Takže ahoj, já vás zdravím u nového dílu. A v tomhle dílu se budeme věnovat, tady zapneme obrázek, DLNA specifikaci a rozdíl mezi interními a externími titulky a jak je na tom spousta televizí a streamovacích zařízení, jak jsou na tom s problémem, že nezobrazují externí titulky. Takže ukážeme tady velmi jednoduchý návod, jak docílit toho, aby jsme ty titulky e, viděli i na televizi. Takže máme tady složku, kde máme připravený takhle video a titulky. Můžeme si to ukázat. Jo, je to takhle krátký videjko. Titulky jsou vložený takhle externí, což si můžeme ukázat. Nejsou celý, je jich tam jenom pár. No a princip, můj princip je jednoduchý. Nainstalujeme si tuhle aplikaci, jmenuje se MKV Tuhnik z GUI, takže ji spustíme. Aplikace je velmi jednoduchá. To free aplikace, stačí si to od někaž stáhnout, třeba ze stahu, svůhošta, počkačkoliv. Takže Tyhle dva soubory si hodíme tady do fronty. Máme OK. A jak vidíme, že máme video je z telefonu, 3GP, QuickTime, MP4. Máme přihozený jedny titulky. Doporučuji nechávat tím, že to není originál, nějaký Blu-ray. Takhle nechávat pouze jedny titulky. Bude to dělat jinak problémy. Buď se nezobrazejí žádný, anebo, nebo nebudou přepínat a takhle. A výstup bude vidět tady, že bude video, audio a titulky. Takže spustíme zpracování. Zpracování je velmi rychlé, takže máme 100% hotovo. Můžeme aplikaci vypnout. Tak, tady se podíváme, že se nám objevil třetí soubor s příponou .mkv, matroška kontejner, tak aby jsme Poznali ty videa, až to nahrajeme na streamovací server, tak to přejmenujeme na test mezera MKV. Tak, a tímto máme připravenou složku. Máme v síti zapojený síťový disk MyBook Live. Já už mám tady připravenou otevřenou testovací složku a tyhle tři soubory si nahrajeme na ten disk do té složky. Je vidíme. Kopírujeme to po Wi-Fi, takže ten přenos je pomalejší, 6-7 MB. Po kabelu by to už tam bylo samozřejmě daný. Ale princip je ukázat to prostě v chytrý domácnosti, jak streamovat prostě ze síťového disku do televize pomocí třeba domácího kina, Blu-ray přehrávače a podobně. Streamovat tam samozřejmě nějaký filmový obsah a aby se nám zobrazily i titulky samozřejmě. Takže princip je jednoduchý, vytvořit si vlastně MKVčko, což není nic jiného než ze dvou souborů uděláme jeden soubor, tady to i vidíme, 3GP, k němu titulky. No a pak vlastně tyhle dva soubory nahrazený testovacím souborem. Tak tohle bychom teď e, vypnuli a půjdeme se podívat, e, zapneme kino a televizi a ukážeme si, jaký je rozdíl mezi těma dvouma souborama při streamování. Takže malý moment. Je. Ukážeme si výsledek na televizi, najdeme si na Plunk Media, vybereme video, podle složek naše testovací video, máme tu dvě videa. Tohle spodní video, testovací video, který obsahuje video a v externím souboru titulky. Samozřejmě zde vidíme na televizi jenom videa. A pak tu vidíme horní testovací video, který jsme přivedli do MKV a ty externí titulky jsou obsažený v jednom souboru toho videa. No a tak se jedná o ty titulky, takže pustíme nejdřív 
externí titulky a uvidíme, že spousta zařízení s tím má problémy. Že nám prostě přehraje televize jenom, jenom video bez titulků. Chvíli počkáme, jak se to načte. Takže vidíme, titulky to nezobrazuje a to je ten problém, co spousta lidí řeší, jak tam dostat do televize titulky. Jak dostaneme titulky Jo, tady je to stopném. A tak se podíváme, když použijeme náš návod, co se stane. Je. Už tam jsou titulky. Takže tohle je celý princip, jak tam dostat titulky do televize při streamování. Stačí udělat MKV soubor a ty titulky přijde. Já bych chtěl upozornit, že v tom MKVčku musí být jenom jedny titulky, aby ta kompatibilita byla co největší. Když jich tam bude víc, tak zase budeme mít problém. Buď se pustěj, nepustěj, někdy nejdou přepnout. Nejlepší je prostě jedno video, jedny titulky. Pokud bychom měli nějaký originální zdroj, tak tam nebývají problémy. Takže závěrem bych ještě dodal jedno malé upozornění. Jedná se o to, že když máme určité video, tak třeba MyBook Live má starý software Tonky Media Server. A tam je taková zrádnost, že pokud budeme mít nějaký avíčko, mp4 a další video a nebudou nám chodit externí titulky, tak nebo tam budeme mít třeba češtinu, tak takovýhle video můžeme přetáčet v televizi, dát si pauzu, jít na záchod, dát znova play, video nám poběží. No a ta zrádnost je, pokud to video převezdeme takhle do toho NKVčka, tak i zrádnost je v tom, že většina zařízení, aspoň třeba ty moje doma, nám udělají to, že video si, si sice pustíme, ale už si nemůžeme dát pauzu, nemůžeme přetáčet, po případě, když začneme přetáčet s obrazem, tak to sice začne přetáčet, ale pokud dáme play, tak video se přeruší a musíme na to koukat celý od začátku znovu, což je trochu nepříjemný z toho důvodu, že když se nám bude chtít jít na záchod, tak vlastně přijdeme o čas filmů. Údajně to má řešit e, nová verze, tuším nějaká sedm, sedma, osma verze Tvonky Media serveru. Problém je, že Western Digital Nechce uvolnit e, nový firmware, který by to vyřešil, respektive nechce zaplatit licenci, což je trošku zklamání. Jestli koupíte síťový disk a v podstatě dostanete starý software. Zkoušel jsem od Westernu nahrát tam jakýsi, jakýsi malý páč, který nám Tvonky Media zakázal a převet je na ve, e, streamovací server od Western Digital. Bohužel výsledek byl ještě horší. MKVčka než zase ani přetáčet, pauzovat nic, prostě jenom pustit a dívat se, ale problém byl v, v okolo, že v ostatní videa se náhodně zasekával prostě přehrávač, takže já jsem se vrátil takhle, jak vidíte, zpátky na to tvonky. Na internetu je víc návodů, jak to manuálně povýšit. Problém je jenom licence, což, jak jsem se díval, tak licence stojí zhruba 20 dolarů na upgrade, což při našich cenách je docela, docela dost. Tak nevím, jestli 20 dolarů nebo 20 euro, ono to jde na stejno. Je to docela dost. Dolar je samozřejmě méně. A je to trochu jako zklamání, že si koupíte síťový disk 
a dostanete starý software a výrobce, přestože to výrobce ví několik let, v mém případě určitě 2, 2, 2, 3 roky, diskuze na jejich oficiální komunitní stránce je prostě plná dotazů, jestli to, jestli to jakoby neupdateujou firmwarem, no a výsledek je takový, že prostě MKV, MKVčka vám sice zobrazej titulky, ale za cenu toho, že si nedáte asi pauzu. Když budete mít štěstí, tak vám to bude přetáčet, pauzovat. Když ne, jako já, tak prostě bude se čekat na nějaký další návod, tutoriál, jak to obejít. To zase zkusíme někdy příště, až na něco přijdeme, no. Uvidíme. Já doufám, že se vám to líbilo. A tak se mějte.